அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் இதுவரை நமது ஜேஓசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளவும் கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் செய்வோம் புத்தம்பது வீடியோக்கள் உங்களுக்காக காத்திருக்கின்றன நன்றி மனிதன் இன்றைக்கு அவனுடைய கனவுகளை எல்லாம் நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறான் மனித குலம் எதையெல்லாம் கனவென்று எண்ணியதோ அவை அனைத்துமே மனிதன் என்று அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறான் முற்காலங்களில் அரசர்கள் அனுபவித்த அனைத்து சுகபோகங்களையும் இன்று ஒரு சாதாரண மனிதன் அனுபவிக்கிறான் அந்த அளவிற்கு வசதி வாய்ப்புகளும் பொருட்களும் அவன் விரும்பிய அனைத்துமே அவன் விரும்பிய உடனேயே அவனுடைய கைகளுக்கு எட்டும்படி இன்றைய விஞ்ஞானம் மாற்றி இருக்கிறது இவ்வளவு வசதி வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் மனிதன் நிறைவின்றி தவிக்கிறான் அவனுக்குள் ஏதோ ஒரு ஓரத்தில் தான் நிறையவில்லை என்பதை உணர்ந்திருக்கிறார் இதை உணராத மனிதர்கள் தொடர்ந்து தங்களை சுற்றி ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நிரப்பிக்கொண்டே இருக்கிறார் தனது வீட்டிற்குள் பொருட்களை நிரப்புகிறார்கள் தன்னை சுற்றி வாகனங்களை மனிதர்களை நிரப்பிக் கொள்கிறார்கள் இப்படி தான் காலியாக இருக்கிறோம் என்பதை உணர்ந்து கொண்ட மனிதன் தொடர்ந்து அந்த பெருமையை பூர்த்தி செய்ய பல்வேறு வகையான முயற்சிகளையும் அவன் மேற்கொண்டு வருகிறான் அந்த வகையில் இன்றைக்கு அவனிடம் இல்லாத பொருட்களே இல்லை அவன் அனுபவிக்காத விஷயங்களே இல்லை பொருட்களிலும் அனுபவிக்கும் விஷயங்களிலும் உண்ணும் உணவிலும் அதன் உச்சத்தை அவன் தொட்டுவிட்டான் ஆனாலும் ஒரே ஒரு விஷயத்திலிருந்து அவனால் தப்ப முடியவில்லை அது என்னவென்றால் அதன் பெயர்தான் தனிமை ஒரு அரண்மனை போன்ற வீடு இருந்தாலும் அதற்குள்ளே அந்த மனிதன் அனுபவிக்க ஆயிரக்கணக்கான பொருட்கள் விஷயங்கள் இருந்தாலும் அந்த மனிதனை தனிமையில் இருந்து விடுவிக்க முடியவில்லை இது மிகப்பெரிய சவாலாகவே இருக்கிறது மனிதனுக்கு இந்த பொருட்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டவை எல்லாமே மனிதனை ஏதாவது ஒரு வகையில் நிரப்ப வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அவன் நிறைவடைய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஆனால் மனிதன் தொடர்ந்து பள்ளமாய் கொண்டே போகிறான் அவனுக்குள்ளே அந்த பள்ளமானது மேலும் மேலும் விரிவடைந்து கொண்டே போகிறது இது முரண்பாடானது இவ்வளவு விஷயங்களையும் போட்டு அவனை அவனால் நிரப்ப முடியவில்லை பொருட்களை போடுகிறான் பணத்தை போடுகிறான் கல்வியை அவனுக்குள்ளே நிரப்புகிறான் இப்படி அவன் எல்லா வகையிலும் எல்லாவற்றையும் நிரப்பியும் அந்த பள்ளமானது நிறையவே இல்லை இது மனித மனிதர்களுடைய மிகப்பெரிய தோல்வி மனிதகுலம் தோல்வி அடைந்து விட்டதையே மனிதனுடைய அறிவு தோல்வி அடைந்து விட்டதையே இது காட்டுகிறது இவ்வளவு விஷயங்களை வைத்து கொண்டு ஒரு மனிதனை தனிமையில் இருந்து வெளியே கொண்டு வர முடியவில்லை சரி இந்த தனிமை என்பது என்ன எப்போதெல்லாம் நாம் நம்மை விட்டு வெளியே போகிறோமோ அப்போது தனிமை ஏற்படுகிறது நாம் நமக்குள்ளே இருப்பதுதான் நிறைவே என்ற பொருளை தரும் அல்லது அந்த நிலையை தரும் ஆனால் நாம் நமக்குள் இருப்பதே இல்லை நாம் வெளியே சென்று விடுகிறோம் ஒருபோதும் நாம் நமக்குள் நிறைந்திருப்பதில்லை நாம் வெளியே இருப்பதால் வெளியே இருக்கும் 
இடத்தோடு அல்லது பொருளோடு விஷயங்களோடு நாம் ஒன்ற முடியாததால் நாம் அங்கே இருக்கும் நிலையானது நமக்கு பொருத்தம் இல்லாமல் இருக்கிறது எனவே இந்த பொருத்தம் இல்லாத நிலையைத்தான் நாம் தனிமை என்கிறோம் தனிமை என்பது யாருமே இல்லாமல் எதுவுமே இல்லாமல் இருப்பது அல்ல நமக்கு பொருத்தம் இல்லாத விஷயத்தோடு இணைய முயற்சி செய்வது அதனோடு பொருந்த முடியாமல் போவது அதுதான் தனிமை உண்மையில் மனிதர்களால் எந்த விஷயத்திலும் எந்த பொருட்களோடும் இரண்ட இரண்டர கலக்க முடியாது அவன் இரண்டர கலக்க முடிந்த ஒரே பொருள் தன்னுடன் தான் ஒரே விஷயம் தன்னுடன் தான் தன்னுடன் மட்டுமே அவன் இரண்டர கலக்க முடியும் வேறு பொருட்களோடு அவன் கலக்க முயற்சிப்பது என்பது எண்ணையும் தண்ணீரும் ஒன்றாக கலப்பதை போன்றது இரண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று ஒன்றின் மீது ஒன்று இருந்தாலும் இரண்டும் உண்மையில் ஒன்றோடு ஒன்று கலப்பது அல்ல ஆனால் தன்னுடன் கலக்கும் போது நீர் நீரோடு கலப்பதை போல மிக எளிதாக கலந்துவிட முடியும் தான் என்ற அடையாளம் அங்கே இல்லாமல் போய்விட முடியும் தனிமை என்பது இல்லாமல் போய்விடும் ஆனால் நாம் தனிமையை போக்க பல்வேறு யுக்திகளை கையாளுகிறோம் இந்த பொருட்களை பயன்படுத்துவது திரைப்பட தொலைக்காட்சி தொடர்களில் மூழ்கி கிடப்பது கால்பந்து கிரிக்கெட் போன்ற விளையாட்டுகளில் மூழ்கி கிடப்பது இது போன்ற நமக்கு நாம் அதோடு இரண்டர கலக்க முடியாத விஷயங்களோடு நாம் தொடர்ந்து கலக்க முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்கிறோம் அப்போது ஏற்படும் நிலையின் பெயர் தான் தனிமை எல்லோரும் சொல்வதை போல நீங்கள் யாருமே இல்லாத இடத்தில் தனித்திருப்பது அல்ல தனிமை அது ஏகாந்தம் யாரும் இல்லாத இடத்தில் நீங்கள் உங்களோடு இருக்க முடிந்தால் அதுவே நிறைவு இந்த தனிமை என்பது மனிதனுக்கு விரும்பாத மனிதன் விரும்பாத ஒரு விஷயம் மனிதன் வெறுக்கும் ஒரு விஷயம் ஆனால் மறைமுகமாக அவனை அறியாமலேயே அந்த வெறுக்கும் விஷயத்தை மீண்டும் மீண்டும் அவன் செய்து கொண்டே இருக்கிறான் பொருட்களோடு தொடர்பு கொள்கிறான் மனிதர்களோடு மனிதர்களுடைய அகங்காரங்களோடு தொடர்பு கொள்கிறான் ஏனென்றால் ஒரு மனிதனுடைய அகங்காரமானது மற்றொரு மனிதனுடைய அகங்காரத்தோடு கலக்காது ஒன்றாது அதனால்தான் நெருக்கமான தம்பதிகள் என்று சொல்லப்போகிறக்கூடிய கணவன் மனைவி உறவுக்குள்ளேயும் ஒரு இடைவெளி இருக்கிறது அது ஒன்றோடு ஒன்று கலக்காது ஆனால் இந்த இடைவெளியே இன்றி நீங்கள் எங்கே கலக்க முடியும் என்றால் நாம் நமக்குள் கலக்க முடியும் அது ஒன்றுதான் எந்த இடைவெளியுமற்ற இணைப்பு எந்த கலப்படமும் அற்ற கலப்பு அந்த நிலையில் தான் நாம் நிறைவாக அமைதியாக ஓய்வாக இருக்க முடியும் பாக்கி எல்லா விஷயங்களிலும் நாம் ஒன்றுவது என்பது மிக மிக கடினமான விஷயம் கிட்டத்தட்ட அது ஒன்றவே முடியாது ஒன் ஒரு தற்காலிகமான தீர்வு தான் அது தவிர நிரந்தரமான முடிவு அல்ல எனவே இந்த தன்னுடன் மனிதன் கலக்க முடியாமல் போக காரணம் என்னவென்றால் இந்த மனிதனானவன் தொடர்ந்து பொருட்களோடு வைத்திருக்கும் ஈடுபாடு தான் அதனை பயன்படுத்தி கொண்டே இருப்பதால் அவன் தனக்குள் நிறைவடைய முடியவில்லை சரி எப்படியானால் இந்த தனிமை போக்கும் வழிதான் என்ன நாம் பொருட்களோடு மனிதர்களோடு தொடர்பு கொள்ளும் போது நம்முடைய அறிவை பயன்படுத்துகிறோம் மனதை பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் நாம் நமக்குள் நிறைய வேண்டுமானால் நம்முடைய உணர்வை பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த நாம் நமக்குள் கலக்கும் அந்த இறுதி நிலைக்கு உணர்வு தான் அடித்தளமாக படிக்கலாக இருக்கிறது தொடக்கமாக இருக்கிறது இந்த உணர்வை எப்படி பயன்படுத்துவது என்ற கலை தான் இந்த காதல் இந்த காதலானது உணர்வை எப்படி பயன்படுத்துவது என்பதை நமக்கு கற்றுத்தருகிறோம் நாம் நம்மை நேசிக்க முடியாத போது 
நமக்கு விருப்பமானவரை நேசிக்கிறோம் நமது இதயத்தை நம்மால் நேசிக்க முடியாத போது நாம் மற்றொரு இதயத்தை நேசிக்கிறோம் இதன் அடுத்த நிலை கருணை இந்த நிலைகள் மூன்றாக பிரிந்திருக்கின்றன நீங்கள் உங்களோடு நிறைவு கொள்ள முடியாத போது முதல் முறை முதல் வழியாக நாம் தேர்ந்தெடுப்பது காமம் ஒரு உடலோடு ஒன்றுவது இரண்டு உடலும் ஒன்றாக்க முயற்சி செய்வது அது விலங்குகளுடைய நிலை கிட்டத்தட்ட நாம் அந்த நிலையில் தான் நாம் அந்த இணைத்தலை முயற்சி செய்கிறோம் அடுத்தது மனதினுடைய இணைப்பு எண்ணங்களுடைய இணைப்பு அறிவினுடைய இணைப்பு இரண்டு அகங்காரத்தினுடைய இணைப்பு இதை நாம் காதல் என்கிறோம் இதன் மூன்றாவது நிலை கருணை என்பதாகிறது இந்த மூன்றாவது நிலையானது தன்னை தானே நேசிக்கும் நிலையில் தொடங்குகிறது மற்றொரு உடலை நாம் நேசித்தால் அதன் பெயர் காமம் மற்றொரு மனதை நாம் நேசித்தால் அதன் பெயர் காத நம்மை நாமே நேசித்தால் அதன் பெயர் கருணை இந்த அடிப்படையான நிலையிலிருந்து ஒவ்வொன்றாக மனித இனம் கடந்து வந்திருக்கிறது இந்த பயணத்தின் உச்ச நிலைதான் தன்னை தானே நேசிப்பது தன்னில் தானே நிறைவது ஏனென்றால் நமக்குள்ள இருக்கும் பள்ளத்தை காமத்தாலோ காதலாலோ மட்டுமே நிரப்பிவிட முடியாது ஏனென்றால் அந்த பள்ளமானது இந்த பிரபஞ்சத்தை போன்றது அவ்வளவு விசாலமான பரப்பு அது அந்த பரப்பை வெறும் பொருட்களாலோ மனிதர்களாலும் நிரப்பிவிட முடியாது எந்த பொருளால் அது உருவானதோ அந்த பொருளை கொண்டே அதை நாம் நிரப்பியாக வேண்டும் வேறு வழி இல்லை எனவே இந்த தன்னை தான் நிரப்புதல் என்பது எதனால் இந்த பள்ளம் உருவாக்கப்பட்டதோ உருவானதோ அதை கொண்டே அதை நிரப்புவது தெய்வீகத்தால் அந்த பள்ளம் உருவாகி இருக்கிறது என்றால் அந்த தெய்வீகத்தை கொண்டே அந்த பள்ளத்தை நிறைப்பது இதுதான் இறுதியான நிலை இந்த நிலைக்கு சென்ற மனிதர்கள் ஒருபோதும் தான் நிறைவு இல்லை அல்லது தான் முழுமை அடையவில்லை என்பதை உணர்வதே இல்லை அவர்கள் முழுமை அடைந்து விடுகிறார்கள் அந்த மனிதர்களின் தனிமையானது வரமாகி விடுகிறது ஆனால் நம்முடைய தனிமையோ சாபமாக இருக்கிறது தன்னை தான் நிரப்பிக்கொண்ட மனிதருடைய தனிமை தெய்வீகமானது நம்முடைய தனிமையோ நரகமானது இரண்டிலும் ஒரே நிலைதான் யாரையும் எதையும் சார்ந்திராத நிலைதான் ஆனால் நம்முடைய தனிமைக்கு ஆறுதல் படுத்த தேற்றுப்படுத்த யாராவது தேவைப்படுகிறார்கள் ஆனால் தன்னைத்தானே நிரப்பிக்கொண்டவருக்கு ஆறுதலுக்கோ தேர்தலுக்கோ யாரும் தேவைப்படுவதில்லை உண்மையில் அவர்களிடமிருந்தே இந்த உலகம் ஆறுதலை பெற்றுக்கொள்கிறது எனவே தனிமை என்பது நாம் ஏற்படுத்தி கொண்டால் அது இனிமையாகிறது நம் மீது அது திணிக்கப்பட்டால் துயரமாகிறது இப்போது நம்மிடம் இருக்கும் தனிமை எல்லாமே பிறரால் சூழ்நிலையால் நம் மீது திணிக்கப்பட்டது எனவே நாம் துயரத்தில் இருக்கிறோம் இந்த நிலையை நாம் நம்முடைய குலப்பூர்வமான மனப்பூர்வமான விருப்பத்தோடு ஏற்றுக்கொள்ள முடிந்தால் அது வரமாகிறது உதாரணமாக நீங்கள் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் உங்களை சிறைச்சாலைக்குள் தம்பிகளுக்குள் அடைத்தால் அது துயரமாகிவிடுகிறது ஆனால் நீங்களே உங்களது அறைக்குள் தனிமையில் இருந்து கொண்டு தியானம் செய்கிறேன் என்று நீங்கள் உங்களது அறை கலவை கூட்டிக்கொண்டு நீங்களே உள்ளே இருந்தால் அது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இரண்டிற்கும் இதுதான் வேறுபாடு நம்முடைய எப்போதைய தனிமை 
மற்றவர்களால் நம்முடைய சூழ்நிலைகளால் உருவாக்கப்பட்டது நம் மீது திணிக்கப்பட்டது ஆனால் உண்மையான தனிமை என்பது நம நம்மை நாமே நேசித்து நம்மை நாமே விரும்பி அந்த சூழ்நிலையை நாம் விரும்பி அமைத்து கொள்வது இரண்டிற்கும் பெரிய வேறுபாடு உண்டு ஒன்று தண்டனை மற்றொன்று விடுதலை இந்த சமுதாயமோ மற்றவர்களோ நம்மை தனிமைப்படுத்தினால் அது நமக்கு தண்டனையாக இருக்கிறது ஆனால் அதே தனிமையை நாமே மனம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அது விடுதலை ஆகிறது எனவே தனிமை என்பது எப்போதுமே வரம்தான் ஆனால் அதை நம்முடைய தீர்மானத்தின்படி நம்முடைய முடிவின்படி நம்முடைய கண்ணோட்டத்தின்படி தான் அது வரமாகவும் தாபமாகவும் மாறுகிறது எனவே மனிதன் தீர்க்க முடியாத மனிதனால் நிவர்த்தி செய்ய முடியாத மிகப்பெரிய சாபம் தான் இந்த மனிதர்களுடைய தனிமை அந்த தனிமையை நிரப்புவதற்கு நம்மை அன்றி நமக்குள் நம்மை நிரப்புவதன்றி தெய்வீகத்தால் அன்றி வேறு எந்த வழியுமே கிடையாது எனவே தனிமையை மற்ற விஷயங்களை கொண்டு நிரப்புவது என்பது ஓட்டை விழுந்த ஒரு பாத்திரத்தில் நீரை நிரப்ப முயற்சி செய்வதை போன்று ஓட்டை விழுந்த படகில் பயணம் செய்வதை போன்று ஆனால் நம்மை நாமே நிரப்புவது என்பது இந்த துளைகள் ஏதுமற்ற ஒரு படகில் நிம்மதியாக பாதுகாப்பாக நாம் பயணம் செய்வதை போன்று எனவே இது நம்முடைய முயற்சியாலும் இறைவனுடைய கருணையாலும் இந்த தனிமையை நம்மால் போக்கிக் கொள்ள நிச்சயம் முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்து உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்யவும் மேலும் உங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் செய்யவும் மேலும் ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஆறு இரண்டு ஒன்பது மூன்று நான்கு எட்டு நான்கு என்ற எண்ணிற்கு வாட்ஸ்அப்பில் தொடர்பு கொண்டு தகவல்களை பெறவும் உங்களது கருத்துக்களையும் தெரிவிக்கிறோம் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்